안녕하세요 리뷰입니다 오늘 스톤블록 모드팩 2일차 시작하죠 자 일단은 들어오자마자 레드스톤 시작해주고요 벌써 꽉 찼네 아 맞다 어제 이거 농사, 농사를 농사좀 새로 넓힌다고 했었었죠 들고 농사는 어디다 가갈까요? 여기 그냥 농사로 바꿔야겠다. 어, 이거 순순히 안 떨어지네. 그리고 어제 제가 실수로 시간 계산을 잘못해 가지고 영상이 1시간 짜리가 나와 버려서 오늘부터는 이거 제가 알람을 하나 맞춰 놨어요 그래서 혹시 한 30분 때가 되면은 갑자기 윙 소리가 들릴 텐데 알람이니까 그거 너무 신경 쓰지 않으셔도 됩니다 이제 흙그 다음에 가방 안에 입군 여기서 완드를 여기 잘못하면 이렇게 되거든요 얘를 완드 설정을 바꿔줘야 되는데 카테고리 완드 들어가서 플로이드 모드는 인설트 키 체인지 모드는 딜리트 키로 전 씁니다 딜리트 키 한번 눌러주면은 휙 이게 평지 모드로 바뀌어요 이렇게 실수로 위에 클릭해도 위로 안 생겨요 이 정도는 그 모드팩 할때 기본적으로 알고 있으면 참 좋은 기초 지식이죠 그 다음에 물 넣어야 되는데 물 어떤 넣지? 일단은 물을 들려면 양동이가 필요하죠 그 다음에 삽, 삽 하나 삽이 이 안에 들었나? 여기 있네요 그 다음에 야전 삽으로 일단 사이즈부터 봅시다 하나, 둘, 셋, 넷, 여기 아, 물 하나 더 들어간데 하나, 둘, 셋, 넷, 여기 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여섯 개, 되네. 하나, 둘, 셋, 넷, 여기. 그러면, 여기. 그런 다음에, 여기다가 발광석을 박아줍시다. 발광석을 그냥 위에 설치하기가 힘들기 때문에 이렇게 여기다가 이렇게 해준 다음에 얘 옆에 이렇게 클릭해 어? 원래는 됐는데 안 되네 옛날에 이거 됐거든요 
열, 두, 세, 네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 일곱 됐다. 그 다음에 나무가 자라는데 높이가 필요하기 때문에 여기서 위를 깎지 않고 아래를 깎을 거예요. 그래서 아래로 내려가서 나무를 캘수 있도록. 어떻게 내려갈 거냐면 여기서 망치가 이렇게 편리합니다. 한 번에 아홉 개씩. 빛을 한 번만 눌러서 바닥 좀 봅시다. 바닥이 좀 심각하네. 지금 딱 보면 이 가운데 얘만 남거든요. 그래서 이 가운데다가 이렇게 해주고, 불, 안다. 이렇게 말고. 하면은 끝. 남은 지역에다가 이건 조금 너무 깊게 봤다. 지금 여기 있는 이 조약돌들로 그걸 그냥 이 자리에서 직접 만들죠. 근데 만들려면은 망치가 있어요. 이 망치 말고 다른 망치. XD로 망치가 필요하니까. XD로 망치가 어딨나. 많이 참에 인벤토리 정리 좀 하고. 이제 나무 심을 공간이 완성이 됐습니다. 솔직히 나무 심는데 무슨 대단한 그런 조형 필요 없고 그냥 대충 저렇게 심어도 제가 필요한 거는 나무 그 자체이기 때문에 그리고 정 만약에 어떤 불가피한 상황으로 인해서 묘목이 다 사라졌더라고 해도 그냥 흙 키면은 나무 나와요 그러니까 굳이 그걸 너무 신경 쓰지 않아도 그리고 아까 예전에 제가 어, 정확히는 어제 이 위에다가 박아놨던 그거 좀 캐옵시다 지금 솔직히 이제 그거 필요 없을 것 같아 위에 제가 뭘 박아놨는지 궁금하면은 아니 어차피 들어가면 있겠고 보이겠구나 
아야 저거 자꾸 그러네 저거 어떻게 좀 처리 좀 해야겠어 양동이 아 양동이도 할거 없겠다 어 됐다 물이 알아서 처리를 그 다음에 오게임 아, 망치받아 가지러 왔어. 여기는 혹시 모르니까 횃불 하나만 박아두고 갑시다. 횃불이 필요한 건 여기 같은데. 이렇게 주면 되지. 이렇게 해주고 위에 천장 하나 까주면 끝. 여기도 횃불이 필요해. 돌막대랑 석탄이랑서 돌횃불 오 많이 자랐다 이거 이왕이면 얘 주변으로 둘러야겠다 그 다음에 아까 얘, 이 녀석은 여기다 심으려고 가져온 거예요. 어? 아닌데? 야, 이거 하려고 심은 게 아닌데? 야, 스스로 가끔 내 의견에 반박하고 싶은 경우가 생겨요. 저 아래에 하려고 했었는데. 어, 그 사이 잡았어. 제법인 거야. 어디다 심지? 어디다 심자. 역시 사과는 갖다 먹는 게 최고. 갖다서 먹는 게. 오늘은 그러면은 이제 어 뭐야 이렇게 빨리 자라 역시 이거의 효과가 이거 농장 가속화된 것 같은데 이게 주변에 자라기 시작하면은 주변에 점점점 빨리 자라는 가속화라는 그게 있어요 그게 지금 발동 걸린 것 같거든요 분위기가 솔직히 농사진님 입장에서 그썩 나쁘지 않은 상황이거든요 우와 씨 진짜 준비 이거 빨리 자동화, 자동으로 캐주는 거 만들어야 될것 같은데 이거 내가 언제까지 이걸 내가 직접 폰으로 캐야 되나 그럼 엔더 아이오 테크를 바로 진행할까요 그래야 될것 같아요 안 그래 나 이거 언제 이걸 하나하나 다 하고 앉았어 그냥 퀘스트를 봅시다 지금 내가 할수 있는 퀘스트가 뭐가 있는지 보도록 하죠 왜 잠시만 엔더아이오 퀘스트가 없나? 없는 것 같죠? 엔더아이어가? 그러면 그냥 만들어야겠는데? 있으면은 따라가면서 그 저거 박스나 얻으려고 했는데 없으면 뭐 어쩔 수 없죠 자 일단은 
엔더 아이오 여기서 기본적으로 저 파충 축전지도 필요하고 어 잠깐만 저 광물 재련소만 다시 만듭시다 재련소 재련소 안에 든거 인바? 인바 다 빼자 하나 아, 둘셋 이거 여기 위에 여덟개 인바 다 빼고 재련소 만들 곳을 따로 만듭시다 재련소를 시브? 시브도 쓰긴 써야 되는데 앞으로 그건 나중에 일이고 여기 만, 여기 만듭시다, 여기. 여기 개조합시다. 자, 재련소 겁나 크게 만들 거야. 일단은 뜻불 좀 박아놓고. 그 다음에, 망치. 만들 재료들. 그렇다고 지금 당장 재련소를 싹 옮기는 게 아니에요. 왜냐면 재련소 만들 재료가 지금 없기 때문에 여기서 이제 재료를 무한정 뽑아내야 돼. 어떻게 뽑아낼 거냐면 일단은 돌 가지고 이걸 만들어. 그 다음에 얘를 딱 여기다 집어넣고 그 다음에 두 블록 빨리 자석도 있으면 좋겠는데 아이고 빨리 도 잘한다 진짜 이거 이쯤 되면 좀 겁나 안 돼? 아 그리고 이거 영상을 보다 보면은 자신이 하고 있는 그 플레이와 제가 하고 있는 플레이가 조금 뭐가 조금 안 맞을 수가 있어요 왜 나는 저렇게 똑같이 했는데 저게 안 되지? 아니 그 루트박스 말고 루트박스 말고도 나는 이렇게 열심히 씨앗을 캐는데 왜난 씨앗이 새로 계속 안 나오고 저 사람은 저렇게 씨앗이 잘만 나올까 싶을 수 있는데 일단 컴피, 컴피그 때문이에요 컴피그를 그때 제가 첫 번째 영상에서 조정하는 거에 대해서 말씀을 드렸었었죠 이게 왜냐면은 저는 이 모드팩 자체를 즐기려고 하는 게 아니라 공략을 하기 위해서 약간 조금 가속화를 필요로 하거든요 좀 빨리빨리 진행을 하기 위해서 그래서 불가피하게 그 컴피그를 조금 수정을 했습니다 좀 빨리빨리 빨리 빨리빨리 진행이 되도록 그점 알아두세요 저거 다 캐지고 나면은 그 다음 진행합시다 뭘 진행할 거냐면 얘랑 얘랑 머리가 쏘여있고 이 안에 들었나? 이 안에 들었구나 나머지는 다 바꾸고 있습시다 얘들은 이제 깔때기가 아니기 때문에 안으로 안 들어가요. 대신 깔때기보다 더 성능이 좋죠. 저 아래, 아래에 떨어진 거는 지금 먹고 봅시다. 이렇게. 
이렇게 해주고 이렇게 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 자 이제 이거를 연쇄적으로 빼야 되는데 한 번에 만들었던 일단 돌좀 꽂고 있읍시다. 그 다음에 레드스 그런가? 어? 야 이거 다 여다 놨나? 아닌데 없는데? 창고가 많으면 이게 불편해. 여기 있다. 얘랑. 이렇게. 그럼 자동으로 들어갑니다. 이거 왜 이렇게 하냐면, 얘를 이렇게 하면은, 여기 보면은 신호가 안 가요. 이걸로는 신호를 얘가 먹지를 못하더라고. 그래서, 이런 식으로 신호를 넣어줘야 돼. 이렇게 중계기를 하나 거쳐서 굉장히 번거롭고 짜증나는데 어쩔 수가 없어 모드가 그런 걸 어떻게 하면 네개 칩을 더 만들 수 있어 잔뜩 만들어 봅시다 횃불은 안 그래도 앞으로도 많이 필요해요 이거를 이렇게, 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 이렇게. 이제 이것들 다 합분해 줍니다. 이두 개만 만들면 된다. 됐다, 됐다, 된다. 왜세 개를 만들었냐면 이쯤 오면은 이제 신호가 약해져요. 그래서 신호를 뻥튀기 시켜줄 하나가 더 필요해요. 그럼 이제 이 안에 이 그을린 벽돌이 잔뜩 쌓일 겁니다. 그을린 벽돌 갖다가 조합해서 바닥에 깝시다, 이제. 자, 어느 정도 쌓여지냐면, 여기에서 얘를 받아야 되니까, 블럭, 여기쯤, 이쯤. 그리고 여기도 한 이쯤. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟 개. 더. 아홉, 여덟 개, 아홉 개, 열 개. 열개할 거예요. 잠깐만, 지금 몇 개야, 이게? 자, 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯, 여섯 개. 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 이 정도 사이즈로 진행합니다. 그리고, 얘도 높이를 높이지 않을 거예요. 바닥으로 깎을 거예요. 왜냐면 언젠가 제논소는 그 Y255 0에 1에서 20, 255까지는 올라가요 믿기지 않겠지만은 여태까지 모드팩 하면서 항상 그렇게 올라가더라고 제논소가 그 안에다가 엄청나게 쳐 넣어야 되기 때문에 세칸 정도는 있어야 됩니다. 잠시 물좀 마실게요. 
내용은 세 칸, 여기도 세칸 됐고. 이 정도 사이즈. 캠에서 나오는 돌들은 다시 여기다 갖다 넣어주고. 그동안 많이 쌓였죠. 쭉 한번 긁어준 다음에 자원들은 안에다 넣어주고. 여기도 잠깐 넣어주죠. 저렇게 잠깐 넣어둔 게 이제 또 이따가 또 저거 어디가지 하면서 찾을 것 같은데 뭐 어쩔 수 없죠 아니다 이 정도 됐으면은 이제 바닥을 까야 된다 아니면 얘를 쓱 이렇게 이거 하나 둘셋 여기 하나, 둘, 셋, 여기 하나, 둘, 셋, 여기 음, 자연스럽게 여기 네, 이렇게 했으면 안 돼요 알람이 울리면 잠시 영상 좀 끊을게요